বন্ধুরা এখন আমরা রসায়নে অনুসন্ধান এবং গবেষণার যে প্রক্রিয়াটি রয়েছে সেইগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানব তোমরা জানো যে বিজ্ঞানের প্রায় সকল শাখাতেই অনুসন্ধান এবং গবেষণা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখা হয় রসায়নও কিন্তু তার ব্যতিক্রম নয় নতুন নতুন রাসায়নিক বস্তু বা রাসায়নিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে আমাদের জানতে হলে কিন্তু আমাদের সেটি সম্পর্কে অনুসন্ধান এবং গবেষণা সাধন করতে হবে আর এই অনুসন্ধান এবং গবেষণার প্রক্রিয়াগুলো কিন্তু অবশ্যই আমাদের বৈ বিজ্ঞানসম্মত এবং বিজ্ঞান সমর্থিত হতে হবে এই জন্য আমাদের কিন্তু যেন তেনভাবে এই রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলো সম্পাদন করলে হবে না আমাদের একটি কাঠামোগত উপায়ের মাধ্যমে এই রাসায়নিক অনুসন্ধান এবং গবেষণা প্রক্রিয়া সাধন করতে হবে তো তোমরা এই যে স্লাইডটি রয়েছে এখানে কিন্তু টোটাল এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত তোমরা কিন্তু সর্বমোট সাতটি রাসায়নিক অনুসন্ধান এবং গবেষণার পদ্ধত বা ধাপ রয়েছে সেই ধাপগুলো দেখতে পাচ্ছ তো প্রথমেই যে ধাপটি রয়েছে সেটি হচ্ছে আমরা যে রাসায়নিক বস্তু সম্পর্কে বা রাসায়নিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে গবেষণা বা অনুসন্ধান করব সে বিষয়বস্তুটি কিন্তু আমাদেরকে নির্ধারণ করে নিতে হবে আমি তোমাদেরকে এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি একটি উদাহরণের মাধ্যমে বুঝাতে চেষ্টা করব তো মনে করো বন্ধুরা আমাদের দেশে খুব পেট্রোলিয়াম বা জীবাশ্ম জ্বালানির অভাব হয়েছে তো আমরা এখন যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে যে অনুসন্ধান বা গবেষণা করার মাধ্যমে কোন জায়গাতে বা কোথায় এই জীবাশ্ম জ্বালানি পাওয়া যেতে পারে বা এই জীবাশ্ম জ্বালানি যে যদি পাওয়া যায় সেই জীবাশ্ম জ্বালানি আমরা কতদিন ধরে ব্যবহার করতে পারবো সেগুলো সম্পর্কে মনে করো যে আমরা একটি অনুসন্ধান বা গবেষণা চালাবো তাহলে আমরা প্রথমে যে বিষয়বস্তুটি নির্ধারণ করব সেটি কি বলতো সেটি হচ্ছে আমাদের বিষয়বস্তুটি হবে হচ্ছে জ্বালানি বা জীবাশ্ম জ্বালানি অনুসন্ধান এবং গবেষণা এই বিষয়বস্তুটি কিন্তু আমাদের প্রথমে নির্ধারণ করতে হবে এবং এই বিষয়বস্তুর সাথে কিন্তু আমাদের আরও নানা রকমের জিনিসপত্র চিন্তা করে আমাদের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করতে হবে যে এই বিষয়বস্তুটি বিজ্ঞানসম্মত হবে কি না এই বিষয়বস্তুটি মানব সমাজের জন্য উপকারী হবে কি না বা কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যকে এই বিষয়বস্তুটি অর্জন করতে সাহায্য করবে কি না এই সকল ব্যাপার স্যাপার কিন্তু আমাদের চিন্তা করে তারপরে আমাদের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করতে হবে অর্থাৎ গবেষণায় বিষয়বস্তু যেন তেনভাবে নির্ধারণ করলে হবে না এটি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে এবং সুচারুরূপে এই বিষয়বস্তুটি নির্ধারণ করতে হবে তো এরপরে আমরা বিষয়বস্তু নির্ধারণ করে ফেললাম কি বলতো যে জ্বালানি অনুসন্ধান তো এই বিষয়বস্তু নির্ধারণের পরে আমাদের যে কাজটি অবশ্যই অবশ্যই করতে হবে সেটি হচ্ছে বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটি সম্যক জ্ঞান অর্জন আমাদের করতে হবে এটি কেন দরকার আমরা যে বিষয়বস্তুটি নির্ধারণ করলাম সেই বিস্তর বিষয়বস্তু সম্পর্কে আমরা যদি জ্ঞানার্জন না করি তাহলে কিন্তু আমরা আর সামনে আগাতে পারবো না আমরা নির্ধারণ করলাম যে আমাদের জ্বালানি অনুসন্ধান করতে হবে তো তাহলে নিশ্চয়ই আমাদেরকে জানতে হবে যে জ্বালানি জিনিসটি কি এই জ্বালানি জিনিসটি কিভাবে ব্যবহৃত হয় জ্বালানি জিনিসটি কিভাবে পরিশোধনের মাধ্যমে আমরা ব্যবহার করে আমাদের বিভিন্ন রকমের উপকার আমরা পেয়ে থাকি এবং আমরা এই জ্বালানি জিনিসটিকে কোথায় কোথায় আমরা ব্যবহার করতে পারি এ সম্পর্কে কিন্তু আমাদের একটি তাত্ত্বিক জ্ঞান থাকা অবশ্যই প্রয়োজন আর এই তাত্ত্বিক জ্ঞান যদি আমাদের না থাকে তাহলে কিন্তু আমরা গবেষণার কাজটি সুন্দরভাবে সম্পাদন করতে পারব না এরপরে যে কাজটি করতে হবে বন্ধুরা সেটি হচ্ছে কাজের পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে পরিকল্পনা বলতে ধরো আমরা যে জ্বালানির ব্যাপারটি বলছি সেটি মনে করো যে আমরা একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করব যে হ্যাঁ আমরা বাংলাদেশের বাখরাবাদে আমরা প্রথমে দেখব বাখরাবাদে দেখার পরে মনে করো যে বাখরাবাদকে আমরা দেখলাম যে হ্যাঁ এখানে জ্বালানি কতটুকু আছে কি না আছে সেটি সম্পর্কে আমরা মনে করো যে আমরা আমাদের ইকুইপমেন্ট বা আমাদের যন্ত্রপাতি বসিয়ে সেখান থেকে বিভিন্ন রকমের পরীক্ষা নিরীক্ষা সাধন করে মনে করো আমরা যে হ্যাঁ এরপরে আমরা হয়তো অন্য কোথাও দেখবো হরিপুরে দেখবো তারপরে হয়তো বড় বুকিয়ারেতে দেখবো তো প্রত্যেক একটি জায়গাতে আমরা কিভাবে কিভাবে উপাত্যগুলো সংগ্রহ করব বা কিভাবে কিভাবে আমরা উপাত্যগুলোকে প্রক্রিয়াজাত করব এবং প্রক্রিয়াজাত করে আমরা ফলাফল লাভ করব সেই সম্পর্কিত কিন্তু আমাদের একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা কিন্তু অবশ্যই আমাদের থাকতে হবে আর এই পরিকল্পনার অভাবে কি হবে বলতো বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়ে যাবে 
বন্ধুরা আমরা যদি সুচারু রূপে কোন জিনিস পরিকল্পনাভাবে না করি তাহলে কিন্তু বিশৃঙ্খলা অবশ্যই হয়ে যায় যেমন তোমরা তোমাদের বাস্তব জীবনে দেখে থাকো দেখে থাকবে যে পরীক্ষার আগে তোমরা যদি খুব ভালোভাবে পরিকল্পনা করে নাও যে হ্যাঁ আমি আজকে এই টপিকটি পড়ব তারপরে হয়তো এই টপিকটি পড়ব এভাবে করে আমি পরীক্ষার আগে আমার সিলেবাসটি শেষ করব এরকম পরিকল্পনা থাকলেই তুমি কিন্তু সিলেবাসটি শেষ করতে পারবে তোমার যদি পরিকল্পনা ঠিক না থাকে তাহলে কিন্তু তুমি পরীক্ষার আগে সিলেবাস শেষ করতে পারবে না তো এরকম আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কিন্তু পরিকল্পনার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এবং রাসায়নিক গবেষণা এবং অনুসন্ধানও তেমনিভাবে এর অবদান অনস্বীকার্য এরপরে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ রয়েছে যে ধাপটি হচ্ছে তোমার তীর চিহ্নের মাধ্যমে ধাপগুলো দেখতে পাচ্ছ যে প্রথমে বিষয়বস্তু নির্ধারণ তারপর জ্ঞান অর্জন তারপর পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তারপরে কি আসছে বলতো এই যে ফলাফল সম্পর্কে আগাম ধারণা করে মনে করো বন্ধুরা আমরা যে জ্বালানির ব্যাপারটি বলছিলাম যে হ্যাঁ আমরা প্রথমে বাখরাবাদে বাংলাদেশে দেখলাম যে হ্যাঁ এখানে জ্বালানি আছে কি নাই তো আমরা মনে করো যে সেখানে সামগ্রিক উপাত্ত টুপাত্ত থেকে আমরা যে পেলাম যে হ্যাঁ এখানে আসলে জ্বালানি নেই জ্বালানি নেই এরপরে আমরা কি করব বা জ্বালানি যে আছে কি নেই বা জ্বালানি যে পাওয়া যাবে কি না সেটি সম্পর্কে তো আমাদের একটু জানতে হবে যে হ্যাঁ আমরা তো বাংলাদেশে তো অনেক 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 জায়গা রয়েছে আমরা তো সব জায়গাতে আমাদের এই পরীক্ষা নিরীক্ষা সাধন করব না তাহলে তো অবশ্যই আমাদের ব্যয় বেড়ে যাবে আমাদের সেই সকল জায়গা চিহ্নিত করতে হবে যে হ্যাঁ সেই সকল যে সকল জায়গাতে জ্বালানি প্রাপ্তির সম্ভাব্যতা রয়েছে অর্থাৎ আমাদের ফলাফল যে হ্যাঁ আমরা এইখানে যে পাব আমরা যে এই প্রক্রিয়াটি সাধন করছি আমরা যে জ্বালানি অনুসন্ধান করছি আমরা যে এইখানে জ্বালানি পাব বা পেতে পারি বা পাওয়ার যে সম্ভাবনা রয়েছে সেটি সম্পর্কে কিন্তু আমাদের আগাম একটি ধারণা করতে হবে আর সেই আগাম ধারণা না করলে কি হবে বলতো আমরা তো ঢাকা শহরের একদম যেখানে খুব কোনো কিছু নাই সেখানে হয়তো আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাবো তারপর হয়তো চট্টগ্রামে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাবো আমরা বিভিন্ন জায়গাতে কোনো কারণ ছাড়াই আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাবো তাহলে কি হবে তাহলে আমাদের সময় নষ্ট হবে আমাদের কিন্তু আর্থিক ব্যয়ও সাধন হবে অর্থাৎ আমরা যে পাব কি পাব না এই ফলাফল সম্পর্কে আমাদের একটু আগাম অনুমান থাকা জরুরি এবং তাহলে কিন্তু সম্ভব তাহলে কিন্তু সাফল্যের সম্ভাবনা থেকে থাকে তো এরপরের কাজগুলো আসলে খুবই সহজ এবং সে এরপরের কাজগুলো হচ্ছে সাধারণত তাত্ত্বিক তাত্ত্বিকতার সাথে সম্পর্কিত তো এরপরের কাজগুলো হচ্ছে যে আমরা কোন এক জায়গাতে পরীক্ষা সাধন করলাম মনে করো যে আমরা বাখরাবাদে পরীক্ষা সাধন করলাম সেখান থেকে আমরা যে উপাত্তগুলো পাবো সেই উপাত্তগুলোকে আমরা সংগ্রহ করব যে হ্যাঁ বাখরাবাদের কোন কোন এরিয়াতে কীরকম কীরকম রিডিং আসছে ডাটার আমাদের যন্ত্রপাতিগুলোর কীরকম রিডিং আসছে সেগুলো মনে করো আমরা খাতার মধ্যে লিপিবদ্ধ করে রাখছি সেটিই হচ্ছে পরীক্ষণ এবং উপাত্ত সংগ্রহর ধাপ এরপরে এই উপাত্ত এবং উপাত্ত যে আমরা সংগ্রহ করলাম সেই সং উপাত্তগুলোকে আমাদের সংগঠন এবং বিশ্লেষণ করতে হবে আমরা যে বাখরাবাদের বিভিন্ন জায়গা থেকে যে বিভিন্ন উপাত্তগুলো নিয়েছি এবং সেগুলো খাতার মধ্যে আমরা লিপিবদ্ধ করে রেখেছি এই উপাত্তগুলোকে আমরা বিশ্লেষণ করে আমরা নিশ্চিত হতে পারবো যে বাখরাবাদে গ্যাস বা জ্বালানি রয়েছে কি না তাহলে কিন্তু আমাদের এই গুরুত্বপূর্ণ ধাপটি কিন্তু আমরা বাদ দিয়ে যেতে পারি না এরপরে যে ধাপটি আসছে সেটি হচ্ছে বিজ্ঞান এবং মানব কল্যাণের প্রভাব এটিও কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তোমরা যে জ্বালানি অনুসন্ধান করলে এখান থেকে প্রাপ্ত জ্বালানি তুমি কি করবে তুমি কিন্তু মানব কল্যাণে ব্যবহার করতে পারো জ্বালানি থেকে শক্তি আহরণ করে তুমি কিন্তু মানব ধ্বংসের জন্য ব্যবহার করতে পারো তুমি কিন্তু এই জ্বালানি নিয়ে যে কাজটা করতে পারো সেটা হচ্ছে বোমা তৈরিতে ব্যবহার করতে পারো বা অস্ত্র তৈরিতে ব্যবহার করতে পারো সেটি কিন্তু অবশ্যই আমাদের কাম্য নয় আমাদের কিন্তু বিজ্ঞান এবং মানব কল্যাণে বিজ্ঞানের জন্য এবং মানুষের কল্যাণের জন্যই এই রাসায়নিক অনুসন্ধান এবং গবেষণা প্রক্রিয়াটি চালাতে হবে তাহলে এই ছিল সর্বমোট সাতটি প্রক্রিয়া যে সাতটি বিজ্ঞান সম্পত্ত প্রক্রিয়াকে ধাপে ধাপে সম্পাদনের মাধ্যমে আমরা রাসায়নিক অনুসন্ধান এবং গবেষণা প্রক্রিয়াটি চালিয়ে থাকি তাহলে আজকের মতন এ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে